如果感到快乐，你就拍快手，快手短视频 APP 为你送来本期剧透。新年嗨一巴，迪丽热巴、周渝民、容祖儿、吴磊、袁弘、张彬彬、张新成，陪你玩转新年。这是一次奇怪的相遇。你们是谁啊？为什么要打扰我们开年会啊？开年会，原来是唐僧师徒，太好了！过年有送上门的唐僧肉吃了。啊啊啊啊、你们这群妖怪竟然想吃我师傅，我不会让你们得逞的。哎呀，今天公平的比拼一次，谁输谁赢还不一定呢。冤家路窄，他们如何出奇制胜？同样是女孩，吴昕的个性和迪丽热巴真的太不一样了。下一题，我捉你啊！左边，左，我左手边是不是？狭路相逢，他们的情谊不堪一击。他们俩一模一样，有没有？不瞒你说，我跟吴昕都不知道发生了什么，大家是心如刀割。迪丽热巴，谁打的你？你们俩玩这个游戏吧，不需要我跟吴昕了。<笑>不是你以为的世界，这样的挑战你见过吗？像不像两个被杂技团淘汰的演员？哎，主儿这个策略很特别，星星你稳。十，哎呀，见。星星最后是送上了自己的膝盖，烦恼全走开，好运自然来。欢欢喜喜。陪你过大年。由 vivo 冠名的快乐大本营，我们是快乐家师徒，我们不是师徒。大家也看出来了，我们今天我们是师徒四人加上一个交通工具。嗯，我不是说你，我是说欣欣。因为我们开始倒车嘛，沙僧是有一个那个呃，行李囊，对，都背在他身上。他倒车倒的特别慢，特别像个好大的货车，有没有？我特别怕一转身打到你们，所以我走特别慢。我就想，我都可能赶不上安定的人。<笑>你一个女生，为什么最后轮到了演沙和尚啊？可能是看中了我一种内在的潜质吧。你现在的刘海很适合杀。你以为你头上那好看吗？<笑>我倒是如愿以偿，终于演上了八戒。多少年了就想演八戒，有点像卖猪肉的。我专门。<笑>说实话，今天我们这个维嘉的这个白龙马是非常的帅气，对不对？来，掌声给他。非常帅气也帅气不过，本来已经是最帅了，结果没想到还有悟空啊！吴磊特别像自己起来就这么穿着来的，没有没有，有一种夺身定做的感觉。没有，的确是定做的，不过他这身衣服啊，上洗手间非常不方便。好，我们今天的代表我们的亲爱的 vivo， 给所有的观众朋友们拜年了。
师傅，为什么那个山洞里面锣鼓喧天的，不知道在、呃、发生了什么事情？我们回去快看看吧，看一下吧。可是，腰布斯排行榜排行前六的妖界扛把子，哼，哪里的野榜，报上名来。那我们去妖界 F 四。女的是谁？我们是妖界推。什么公司啊？啊，好，容泽儿，你的词了。对对对，原来是唐僧师徒，哈哈哈哈哈，这是原来全部不费功夫了，太好了，过年有送上门的唐僧肉吃了。啊啊啊啊！你们这群妖怪竟然想吃我师傅，不会让你们得逞的。哎呀呀，悟空，这么话说都不对了。你不要暂时的自己装备比我们好一些，就成天欺负我们。不然这样好了，今天公平的比拼一次，谁输谁赢还不一定呢。就是，哎呀，哼，比就比，不要吵不要吵，容祖儿的台词了。好，我又来了。还没还没还没还还我还我一句。好的，既然是比赛，那就要有裁判。那么谁来当裁判呢？哈哈哈哈哈！今天是大年初日。嗯嗯。是的，就让让我们请出财神爷给我们主持公道了。好、哦，哇，好，刘德华，刘德华，好，电视机前的各位观众，大家新年快乐！这是今天的财神方财神，我是宋财童子松松，我这个人呢也比较实在，我上场呢就给大家发红包。那今天这里要特别提一下，因为我们刚刚说代表 vivo 给大家拜年，拜年了。那么事实上进入到新的一年，我们快乐大本营依然是跟 vivo 来合作。也就是说，这一年我们依然会和 vivo 一起带给大家更多的快乐。所以呢，在这里再一次祝大家新的一年身体健康，天天好心情。谢谢 vivo。好，今天我们两边要比拼一下了。我们这边呢是我们的快乐队，你们是什么队呀、啊？嗨一八队。在这里呢，我们要特别介绍一下啊，因为有一部他们合作的剧呢，叫做《烈火如歌》，主演是仔仔周渝民。各位朋友们，新年快乐！我是周渝民啊，我在《烈火如歌》里面演的叫叫做银雪，他是呃如歌的此生的挚爱。那下面就是我们的胖迪。大家好，我在《烈火如歌》里面饰演烈如歌。另外还有我们帅气的张彬彬，欢迎。哈喽，大家好，我在《烈火如歌》饰演的是烈火山庄的大师兄，叫战峰。大家好，我是袁鹏，在这里祝大家新年快乐
。然后也欢迎大家关注芒果 TV 和湖南卫视每周六下午两点半钟播出的《萌仔萌萌宅》。好，另外呢，我们要欢迎我们的张新成。大家好。今天是红孩儿，是不是？还是哪吒？我今天是红孩儿，这边是我爹，这边是我娘。哦，迪丽热巴是你娘啊？你叫妈？因为我是她的娘。啊、<笑>上次来大本营的时候，很多观众说没看够你哎。今天我听说你会有非常丰富的表现，是不是？呃，今天我会给大家展示一个个人的舞蹈秀。哇！哇我们期待一下了。那接下来就是来自香港的永祖儿啊。祖儿最近在忙什么？背台词，背台词，<笑>学习普通话，继续的，继续的，嗯、呃，录录录歌，录新歌，对不对？录新歌，对。接下来是我们的吴磊，大徒弟了。大徒弟来大本营的前一天配之前的作品配音配到六点钟，完全没睡觉。对，睡了睡了睡了睡了睡了，是不是？请大家新的一年多多关注《快乐大本营》啊啊，好棒哦、啊，是吧？是，到底是一家人。是是，这第一波，第二波就是啊，明年有啊啊阿修罗，然后会在暑期上映，也希望大家多多支持。好的，支持各位。那我们就接下来进入到下面的比拼，好不好？今天有财神和这个宋财童子带啊，来，两位有什么安排啊？咋了？怎么呢？宋财咋的？今天呢，我带来了一大箱金银珠宝，但是你们要通过一些简单轻松的游戏来比拼，获胜的队伍将会以他们的名义给我们敬老院的老人们送去冬天的温暖。太好了，太好了。快乐队爱敬老院的老人们，我们爱你们，一定是我们赢。敬老院的老人们都好爱我们这一队的，还是我们赢。但是也不要高兴得太早，怎么呢？因为我们财神准备的金银财宝也不是那么容易就能得到的。出一个简单的，这个游戏名字叫做“是谁打了我”。是谁打了我？游戏规则。每一轮每队分别派出两名成员，两队猜拳决定打人方和被打方。如果被打的人猜中打人者，则被打方加一分；猜错，则对方队伍加一分。总积分高的队伍获胜。就是猜后面这两个人是谁打的他，对吧？哦，好。十个剪刀布。赢了，赢了，赢了！我们赢了，我们赢了，请坐。两位请坐。各位亲爱的朋友们，现在你们看到的是烈火如歌的两位主演要被打了。那么到底他们能不能猜对呢？好，来第一轮。哎，真的，因为长得像，他们俩一模一样，有没有？我简直像在看一个龙凤胎一样。你们俩要不要面对面站一下？<笑>刚才感觉拍的蛮温柔的感觉，是，对对，应该是个女的吧？所以你的答案是吴昕，吴昕，好，吴昕，结果是我，啊，我都没想到你对我这么好。好，接下来第二次了，打乐巴可以大力一点，真的吗？<笑>打乐巴可以大力一点，真的吗？仔<笑>仔哥就是这么对你的我，好，来准备。好，你的我看到你的眼神了，是吧？你都帮我对了一下眼，来两个人。这次真的打得比较大力，然后刚才在打的同时，男生还在讲话。有一种有一种动势的这种是,是,是,是这种感觉啊、哦！对，我还猜不。无心，这样这样错了，不不不，仔仔是这样、嗯，我觉得连答错两题非常没面子。你再猜一次，刚才那个就假装你没说，你猜来。哦，嗯。刚才那力道力道是真的有点大了，是不是？而且男生在讲话同时还有一种情绪，没错，在打的同时有一种情绪。那我这次猜男生是维嘉，对不对？啊，对。好，来，请宣布。啊？为什么？你是不是不知道为什么？我不知道。我们因为你有一个队友是坑你的队友，你打了
，哎呦，不能动开，来两个人。你的，我看到你的眼神了，<笑>你都跟我对了一下眼。他<笑>说我是这样。咦<笑><笑>？不瞒你说，我跟吴昕都不知道发生了什么。<笑>我难道没有看到就结束了？对呀、啊，你刚才是怎么是是脑子崴塌了？<笑>是因为仔仔哥刚才说打你可以大力一点哦。哎，你倒是烈火如歌，那仔仔是心如刀割。<笑><笑>好了，那这一分没办法，是队友送给我们的、啊。到目前一题都没有对，到目前一题都没有对。<笑>二比零了，好，第三轮来开始。哎，我觉得照此下去，我们这一队每一题都能猜对，你信不信？迪热巴，谁打的你？我怎么肯打你？你们俩玩这个游戏吧，不需要我。真的好累呀、啊！哎，这样，我给你们一个机会，你们打他们两次，让他们猜一下，好不好？他还没说，就是没说说要换啊！啊，这是真的是出来混，迟早要还的是吗？<笑>感受一下啊，佳佳，你看一下，热身好好，他们啊、哦，热身好激烈啊！冲<笑>刺打可还行？<笑>来，三，二。一，好了，点穴手吗？<笑>我这半边都不能动了，是不是？是谁？回头看，以酥麻的感觉。哎，这个人打完我还没站稳，又扶了一下我的肩，感觉。哦，嗯，就是我看到听感觉到两下了。是他。其实你前面那个是对的，就热巴有稍微扶你一下，就是他，他不是他不是打你，他就是干扰了你一下，但戳你的是仔仔。好 ，OK。怎么样？哎，哎。周玉明刚刚坐这个位置对吧？哎，对。按照几率，我还是猜热巴。你知道佳佳，你辜负了周玉明安排的一出好戏。他在这边没有打，他还演那种没站稳，你知道吗？用力之后没站稳，然后很惊慌，然后结果你一直没回头看他。然后呢，时间点就过去了。对，时间点回头的时候，其实我那个戏演的就有点做作了。没关系，对对对，观众朋友看到就可以了。对对对，我们这局获胜的是快乐队。如果感到快乐，你就拍快手，快手短视频 APP 提醒您稍后看点。袁家路窄，他们如何出奇制胜？同样是女孩，吴昕的个性和迪丽热巴真的太不一样了。下一题，我戳你啊！左边，左，我左手边是不是？哎呀，哎呦，哎呀妈呀，哎呀！快乐大本营手机合作伙伴，快手短视频 APP。如果感到快乐，你就拍快手。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。欢迎各位回到 vivo 冠名的快乐大本营，我们是快乐家族。感谢手机合作伙伴快手短视频 APP。如果您感到快乐，就拍快手，在我们节目的大力支持。今天呢是大年初二，我们快乐大本营的集合，这么多大家喜欢的朋友们来给大家拜年。拜年啊！涛涛又要过年了，又要过年，一过年你的心情是怎么样？过年其实就是又开心。
但是又觉得有点着急，开心的是又可以回家跟家里面人的人团聚了嘛、啊。是是是，着急的是，没有了小伙伴的陪伴，就觉得很孤独。就是、想我们对不对？对。你们可以下载一个玩儿吧 A P P， 哎呀，千里网络一线牵，啊，你就这样子随时随地都可以玩双人小游戏。双人小游戏听起来是不是很精彩啊？我看了一下手卡吗？没有没有没有，再来一次啊！他呢是一个，他呢是一个双人小游戏，交友小神器。哎，记住了，我们平时在这个闲暇之余啊。打野之余啊，就好好玩一下，就玩吧 A P P， 玩吧 A P P， 而且还可以语音连麦，随时随地跟自己的朋友沟通。哇，你好帅，好帅，这个有没有连麦？这个有没有？吴磊个人生活太丰富了，这个话话，他介绍的非常的自然，这个完全没有看手卡，没有没有没有。这个 A P P 最厉害的地方呢，就是它上面有很多款的小游戏，比如说你哪怕你苛刻到过年期间，我要求我自己每天换一个游戏，嘿，都不会带重样。对，二三十款。而且呢，它真的可以说是过年交友两不误，因为在这上面呢，你不但可以去玩游戏，还可以跟你的好朋友互动。所以呢，过年无聊，我们给大家推荐可以上这个玩吧 A P P， 同时呢，有二十多款的小游戏，总有一个是适合你的，好吧？好，大家多多支持我们 A P P。好，我已经准备给容祖儿连麦了，哥的好运。<笑>好，那接下来我们要做什么样的比拼呢？今天也是量身定做了一个游戏，这个游戏的名字叫做“大眼瞪小眼”。两队分别派出三位队员，戴上金角银角面具，通过脚尖的小眼观察来进行抢凳子的游戏。所有人必须跟随音乐摆动，只有在裁判喊停的时候，才能抢夺场上的凳子。每轮留到最后，人数多的队伍获胜。<笑>准备好了吗？我们从哪里转？怎么转？逆时针，逆时针转。我现在有点不知道哪边是逆时针。往后，后面，后面走。热巴，到底哪边是逆时针啊？有没有人告诉我？我捉你啊！可以捉人呐、啊，可以捉人呐、啊。哎，这样往这边。这边，这边，这边，这边,这边，往这边啊，往这边，热巴，热巴，我左手边是不是？热巴往这边，往这边，对，往这边走，对，对，对，对，对，你往前面，小菊来往前面，对，海涛你就往前面了，好，试着走一下，我们来开始，试着走一下，袁弘你已经走出演播厅了，<笑>开始。的腿，然后迪丽热巴找到了一个，现在袁弘，袁弘，对，好，太远了，太远了，啊，小心袁弘，好，袁弘做到了，好，现在来，我们给一点时间给这位无力的挣扎，徒劳的挣扎。没，不，谁谁放我的歌啊？真是的，我们坐上的可以看了吗？坐上的可以看了，坐上的可以。仔仔仔仔，在你左手边，左手边，对对，用力，左手左手，这边，嗯，没了没了没了没了没了没了，好了好了好了，大家可以摘下面具来看看。谁最终没有坐到位置？仔仔没有坐到。哇，哎呦，可惜了。不公平啊！周渝民真的是被自己的歌干扰了。对，我还在唱我的歌哎，唱得很开心，是不是？对啊。去大海，最特别的存在，你让我走不开。停。音乐
乐开始。转起来，转起来，走，跳舞，海报太可爱了。不能做，感情才能做。走起来，跳舞，跳舞！热方在你正前方往前走。袁弘跳舞，袁弘不要摸椅子。走走走，快走，跳起来！三二一，停！停！吴磊现在想办法要保护自己的同伴，互相沟通一下，也许是自己人躲什么呀？谁呀？沟通一下。谁呀？谁呀？吴磊啊！算了算了算了，你有多的吗？你有多的吗？你有多的吗？谢谢，哇塞！居然有多一个，谁有多的？我没有，我没有。海涛还有机会，加油！就在前面，海涛加油，加油！海涛，你要不断的上下找，对，上下找，对，这样才能看到颜色，总能找到自己的位置。对，好，可以坐坐，三二一，就在后面，二一，坐坐坐坐。坏了！还有吗？一个都没有了。大家可以摘下面具看一下。哎，二比二平了。吴磊好厉害，他多一个，他这游戏他能多一个。没有没有没有，我就碰到碰碰到。我一直以为我玩这个游戏没什么难度，因为我的看我的眼睛看这里视野特别大。<笑>接下来再一轮，只要是哪一队没有被淘汰的话，那队就赢了，因为剩下就是四个人。如果肯定下一轮是二比一，对对对,对,对,对，就赢了。对，好了，来了，加油了啊！就剩局了呗，下一场。来了。Music， 转起来，跳起来。同样是女孩，吴昕的个性和迪丽热巴真的太不一样了。大家走起来好吗？不要停顿，分开分开，分开好吗？吴昕在你身后，停停。袁弘，袁弘，加油，加油！啊！好，过去，差不多，差不多，差不多。吴昕右边，快，吴昕，快。啊！加油！加油！加油！哇哦！吴磊，保持体力，下一轮还有你。谁呀、啊？是谁呀、啊？哎哎哎啊！不好意思啊。哈<笑>刚才是我们俩在这搏斗吗？对，厉害厉害厉害厉害！好，谢谢，来掌声。好，下一组
是把那个，他这边是放鼻子的。这不能呼吸啊！都准备好了吗？哎，我怎么觉得这是看得见的？哎，我我真的觉得是有颜色。你看，我现在正前方。哎呀，不要，那我去干谁呀？准备好了，三、二、一，开始！我摘了面具才知道这是一个大舞节目啊。还有机会，还有机会啊！还有机会。嗯，好，你们现在还有机会。来，我的两位哥哥，还有机会。两位哥哥，还有机会。两位哥哥，不要纠缠了，对，保护好自己的。左边，左边，随缘。吴磊，吴磊，何老师就在旁边，快快快！吴磊，还有一个哭的。哎还有一个空的，有两个老师没加，可能非常需要你。为这么多人说话，海涛往哪边？那个，你现在那个一直走，一直走，一直走，一直走，左左左拐，左拐，左拐，往前一抓就是。吴磊，吴磊，吴磊，吴磊，是我。你还有多的吗，吴磊？好期待，在场地的左上角会发生什么？一只猛兽。好，啊。看这，看这一波啊,啊！看嘉哥能不能逆风啊！好，嘉哥锁定的很准确。哎呦我的天！哎呀，哎呦我的天！哎呀妈呀！哎呀，哎呦我的天！哎呀妈呀！哎呀，五、四、三、二、一，一。啊、我我用爬的，刚才我用爬的。Okay. 你真的没有，你真的没有嘉哥爬的精彩。我们回头看一下回放，好不好？十个圈才开始，那你们先带好，我们来摆吧。我们欢迎左儿自转十个圈再开始，好吗？哇，现在放这么开哦！三、二、一，开始。还没有抢啊！现在，来站起来，站起来！现在还没开始抢。好，现在何老师在带球过人，一个人把球运过了半场，跳起你们的舞蹈来。好，容祖儿，你要出界了。继续走，这样不会喊停的。小心，小心！好，三、二、一，停！停！哇哦！嗯、啊？还有，还有，还有，还有，何老师，何老师来了，来了，哥！前面，后面，对对对，前面，前面，左边，左边。看来大局已定。好，停，请摘面具。啊，冰冰，冰冰刚发生什么？没有，吴磊，吴磊习惯了自己坐到之后，然后他就开始找另一个，然后他就找到你的脚，他又不知道是谁的脚，然后在扯你的时候，张冰冰又过来抢他的。啊，是这么个逻辑，你们三个。哦、这样子。哎，摸的是刚刚说你你的脚吗？啊。快点，朋友们，音乐响起来
跳舞跳舞。现在谁也不能碰那个黄凳子啊！不能碰黄凳子，不要碰，远离黄凳子，跳起来，走起来。不能要离开黄凳子，快快快往前走！站起来，站起来！容祖儿，你们在干嘛？谁呀、啊？我是，是我。小张同学，你不可以一直扒着这个黄凳子的，停！不可以一直扒着这个黄凳子的，停！容祖，<笑>我刚才在在那边里里面看到一点黄色，我追了，我往那个颜色里面追，我不知道我跟谁抢，但是我把他的鞋子抛了，抛了。<笑><笑>哦、<笑>这一轮比拼，我们获胜的是快乐队。接下来我们进入到下一个非常精彩的、大家很喜欢的环节，我们全新的板块——不是你以为的世界。欢迎各位来到我们全新推出的板块《不是你以为的世界》，我们的口号是。这不是你以为的世界。大家可以将展现自己才华的视频呢发送到快乐大本营在快手的专区。那同时呢，我们也要感谢吉尼斯世界纪录的保驾护航。是的，这是我们快乐大本营和快手短视频合力打造的全新的板块。想要玩短视频就上快手 APP， 同时呢，说不定下一个站在快乐大本营舞台上的人就会是你了。那今天呢，我们的财神和我们的宋财童子呢，为大家请来了一位贵宾，对不对？来，请介绍。我们从遥远的吉尼斯请到了一位特别会玩的使者，他是把许多项的吉尼斯记录都集于他自己一个人的身上。哇！接下来我们就看一下这位快乐的快乐使者到底是谁。来，请看短片。大家好，我的名字。今天的这位吉尼斯世界纪录保持者，竟然拥有一百四十五项记录！我的天哪！下面，让我们一起体验一下开挂的人生吧。二点六六秒剥掉一只水煮蛋的蛋壳，单手拿起二十七个高尔夫球、二十六个网球，最快时间用筷子分拣最多的软糖。一分钟用筷子移动四十八个咖啡豆，一分钟用筷子对叠四十四个骰子。五点七八秒将二十四只易拉罐放入冰箱。三十秒整理十八寸短袜，七点零一秒将青米汤用十只玻璃杯一分钟将五十一个衣服夹夹在脸上。<笑>还有立鸡蛋、立铅笔、立硬币、落杯子、落卷纸，但是平衡塑料瓶和最多的光盘。除了这些之外，他居然还是二零零四年意大利先生的获得者。他爱好健身，与运动相关的项目自然也不在话下。广播体操现在开始。零二汉的人生无需解释，酷炫的技能只能仰视。赞牛！掌声有请，不可思议的 Civil Saba。提醒您稍后看点。不是你以为的世界，这样的挑战你见过吗？像不像两个被打地毯淘汰的演员
，不信就去。请请你问。You w a n 十秒，加油加油加油！当然行，现场挑战不可能。负重四十磅，立定跳上平衡板的最高高度。不仅是高度，而且落点的稳度，哇，好紧张。快乐大本营首席合作伙伴，快手短视频 APP。如果感到快乐，你就拍快手。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。掌声有请，不可思议的 Civil Saba。Ciao a tutti， grazie， grazie。因为萨巴先生是从意大利远道而来，我们说英语呢也没办法跟他沟通，所以我呢就决定用长沙话跟他交流。欢迎你来啊！嗯。OK， 你可以用长沙话跟大家拜个年不？新年快乐！你在讲什么？新年快乐！新年快乐！好的，那接下来是这样的，因为知道，呃，很多项目呢看起来好像有点匪夷所思，但是其实它的道具常常都是我们自己在家里就会有的，所以过年期间呢，我们等一下看到这几个小挑战，其实可以跟家里人在家里玩一下，非常有意思。我们现在大家可以先坐下来，好不好？然后呢，我们来大家感受一下，并不是原地坐下。这里有十个杯子，每个杯子前面有一支铅笔，这是一个很有趣的一个挑战哈。仔仔要不要试一下？ You what？ <音>看看有没有人可以成功。这些我们都不播无嘞。还有谁想试一下的吗？ <音> Ho qualche poco da insegnare perché è molto fortuna. Wow. 其实我想问一下，嗯，是什么样的一种生活状态，会让你有闲工夫去挑战一百四十五项的世界纪录 ？Perché voglio sempre cercare di battere più record. Il mio scopo è vincere il record per la persona che ha più record. 所以他在感受这种挑战自己极限、不断去突破的这种感觉。下一个挑战，来。过年了，大家有没有觉得这一筐袜子有种喜气洋洋的感觉呢？好不好？过年可以玩这个游戏，特别简单，一分钟单脚站立。
穿袜子最多，而这个世界纪录也是萨巴先生保持的。我们每队派一个人来挑战，一分钟单脚站立穿袜子最多，手只能去拿袜子的时候这样拿，但是你不用站在原地，你可以活动，只要这只脚落地，就输了。好，我们每队先派第一位出来对战，派吴磊好吗？好，吴磊你可以的。我们第一个派出了吴磊，派一八队派谁？好，张新成<音>。你们要有一个策略，就是这个袜子是有厚有薄有薄的啊，聪明一点好不好？来，预备，计时，开始。还在挑呢哦。哎，两位都很稳哎，他们俩动都不动一下，他俩真的是功底很好。对呀、啊嗯嗯，我觉得这筐袜子好像不够他俩穿，还给他们一筐。现在时间过去三十秒，我发现张新成很喜欢这个蓝色的袜子，他穿了好多只。穿袜子我只认蓝色，张新成。<笑>吴磊，你要把它穿上去一点，这样后面的袜子才不会被卡住。好，两个人终于支撑不住要，时间到，停。厉害厉害，好厉害厉害，两位非常厉害。哦，穿的一模一样，你看。<笑>好，来准备，两位请坐到地上。我说一二三四，你们就一只只的脱来，预备起，一。一。哎哎哎。好。二。二。好。二、三、四，哇，那脚好可爱哦！五、六、七、八、九、十、十一、十二，哇，还这么多你！十三、十四，哇，十五啊，十六，哇，十四对十六。袜子就送给我们了吗？可以啊，可以。但问题是都是单只的我，我我知道你们为什么都挑一样的，你们就想凑成一双是吧？好，来，佳佳，我们下一轮派谁？星星。好。派一八队派谁？用周一耶。Yeah! 好，两位石头剪刀布来决定谁站哪边。剪刀布，石头剪刀布。好。你站这边会顺手，好来，预备。哇哦，像不像两个要被杂技团淘汰的演员？有。来，准备，进入作战状态，预备，开始。欣姐，你只要不摔倒就行了。左儿一上来就穿了最厚的两双，左儿你没有空间再穿。<笑>哎，左儿这个策略很特别。星、嗯、星你稳着。好、啊，容左儿现在采用的是把重心放低、稳住的方法。两个人明显的缓慢，但是呢，感觉好像比较扎实。现在是三十秒钟过去了。星星你显然好狼狈。<笑>完全不一样，好累对不对？也也要动一下，动一下会轻松一点。哎哎，吴昕你要去哪？欣姐你好像在骑马。时间过去四十九秒。欣姐很快啊，欣姐加油！再来一个，欣姐。好，最后还有四秒。来一个，再来一个。还有三秒。来一个，再来一个。哎呀，接，到。哎，欣欣最后是送上了自己的膝盖。来，慢慢慢慢，大家一起来拖，一起来拖，来，一杯起，起，这个是什么来着？火腿，<笑>来，一，一，二。
，吴昕十一，十二，十三，十四。好，最后一局了。那现在呢，我们快乐队呢是领先了六支了，所以呢，哈一巴队的这个压力非常大了。快乐队派谁？我加加上。好，那我们这边派的是张彬彬。两位请出列。仔仔你在干什么？<笑>他一开始就指导场外指导说要抢袜子。我觉得要不然这样，仔仔，我们俩也加入，每队两个人。好，这样一分钟，好不好？提到我本来不想赢得太夸张哎。真的吗？真的真的真的。我本来也是因为穿袜子，你知道为什么我要参加？因为我非常非常非常会穿袜子。<笑>商量三次好不好？来，石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。赢了，嗯，锤锤不？我们一比零赢了，我们赢了，我们赢了，我们这边，你们那边，啊，那边啊，那边好，怎么可能？为什么？因为那个动作啊，你拿过来这边穿去呢，容易摔倒，平衡是不舒服的。行，我们听吴磊的，我们要这边。体操，预备起，一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七。哎，像不像早晨公园里的大爷？<笑>公园里的大爷们。哇、嗯，何老师，<笑>来吧，哎，准备了啊，来了，各去各位，预备。开始，多跳几下。我们要想点办法才能取胜啊！有我，加加加加。最后十秒，好了，五、四、三、二、一。这个真的很累，真的很累，这个。来，各位小朋友，都把脚送上来吧，看看谁受伤更严重。太累了，左儿。你刚才喊累的时候，我以为你在撒娇，我后来才知道有多累，是这里都不行了，是不是？两个两个点数，对，好不好？啊，两个两个点数。这样，你跟仔仔一组，然后我跟冰冰一组好好。好，你们先来。一，十一，冰冰没了，冰冰还有吗？没有，十二。十三，我们红的是为袜子而生。现在回想起来，吴磊的十六双是怎么穿上去的？来来，我们来啊！一、二、二、三。被周渝民穿，全部穿的是那种船袜，都是船袜。五、五、六、六。七，你怎么那么多？七，八，没有了，周渝民，你太少了，没有了。我本来不想赢得太夸张哎。你才八双，我还没开始数呢。九，十，十，十一，十二，十三，十四。哦，不行！请双方队员交交换纪念品。新年快乐，新年快乐！冰冰，新年快乐！我一定去支持练火如歌。是是是是，这什么画面啊
，好感人。让我们送给意大利的朋友，扎巴，谢谢。接下来，撒贝先生要在我们快乐大明的现场，在各位的见证下，来挑战一项吉尼斯世界纪录。我们掌声给他祝福。好，现在我们已经把简单道具已经安排好了。我们先请撒贝先生来给我们介绍一下，到底他要挑战的是怎样的一件事情。呃，今天我们将尝试挑战这个跳跃，所以，从天上，跳跃，到平衡。明白了，我们来稍微体验一下这个平衡板。我们这样，我们在地上来试一下，看看谁能够想办法站在上面，好不好？你们谁有兴趣？来，欣欣来试一下来。欣<笑>欣是传说中著名的没有平衡感的人，没有平衡感，没事，你就把。他这个的意思是拜托你了。就救命啊！来，他要你 relax， 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 relax。来了来了来了，谢谢了，可以可以可以可以。萨巴先生是一个等一下要挑战记录的人，你给人家省点体力好不好？这里使劲，腰使劲，对腰使劲，对对 ，hold 住，哎哎哎。星星会不会因为你的尝试，让萨巴先生在挑战吉尼斯世界纪录之前就已经耗尽了自己的力气？这个画面好像太甜了。嗯。星星，你新年有进步哎！星星，我跟你讲，刚才你在上面挣扎的时候，他说：“哇，这个画面好像泰坦尼克。”容祖儿。哎，祖儿，好好玩，来试一下。<笑>祖儿才是真正想做泰坦尼克的那个人。Relax， 哦。祖儿是第一个让平衡装置解体的人。好了，那接下来呢，我们就交给我们萨巴先生，他在暖身之后将来挑战这个吉尼斯世界纪录。我们有请两位吉尼斯世界纪录的官方认证官，有请我们的小红和陆伟。你好。来，请两位给我们介绍一下，萨巴先生要挑战的这个世界纪录有哪些规定？萨巴今天挑战的纪录是。负重立定跳上平衡板的最高高度，规则的要点是呢，它要负重至少四十磅，也就是十八点一四公斤。它需要是立定起跳，不能有助跑。最后，它跳到平衡板后需要站立起来，平衡板不能触碰桌面。好，现在开始高度，而且落点的稳度，好紧张
，biu biu saba， 荣获负重四十磅、立定跳上平衡板的最高高度吉尼斯世界纪录称号，祝贺他！祝贺！也就是说，这是我们萨巴先生。拿到了第一百四十六项的吉尼斯世界纪录了，再一次祝贺他。OK， 我们请萨巴先生说说看，说说看他自己的心情。Grazie, grazie a tutti, sono veramente felicissimo di essere qua con voi. Grazie ancora, grazie veramente. 谢谢，而且呢，他很不容易，是远道而来，而且克服时差，在这么艰难的条件下，还是完成了他的挑战。我们再一次向他表示祝贺。也再一次谢谢我们吉尼斯的官方人士官，我们的小冯和 Blue， 谢谢 ，Thank you， 谢谢。那接下来让我们进入下面一个精彩的环节。提醒您稍后看点，解忧舞台，他们的才艺美轮美奂。黄花星星陪你过大年，快乐大本营手机合作伙伴，快手短视频 APP。如果感到快乐，你就拍快手。vivo 快乐大本营，下节更精彩。vivo 快乐大本营，现在继续。刚刚呢，经过了几轮激烈的比拼，我们双方的气氛已经缓和了很多，大家都已经坐到一起欢声笑语，有没有？没有。<笑>你对财神有什么不满吗？谢谢。乖<笑>啊！在我们马兰坡周围啊，是有一群老百姓啊，在去年一年是过得非常的不顺利啊。然后今天我们这么多能人异士都齐聚一堂，那我们天庭希望大家每个人出一个节目，然后让他们的运气。也变好哦，会有一些倒霉的朋友来，然后我们用我们的节目来逗他们开心。对，好太好了，我们强项。大家好，我叫尹冲，我被称为健身界的王大陆。然后我二零一七年最倒霉的事情，就是因为我自己炫技过度，导致自己的下巴脱臼两次。大家好，我叫陈子玉。我二零一七年最倒霉的事情，呃，由于过于炫技，导致自己的下巴一下午都没合上。大家好，我是谢佳期。那么，二零一七年我最倒霉的一件事情呢，就是变成了表情包。大家好，我是何一画。二零一七年我最倒霉的事情就是在一天之内被迫爬了三十多层楼梯，我的脚到现在都还痛。哈喽，大家好，我叫许阳。经过二零一七年那件事情之后，我严重怀疑，我不是我妈亲生的。哈喽，大家好，我叫雷震云。二零一七年，经过那件事情以后啊，我再也不想一个人待在家里了。呃，这边我稍微提醒一下白骨精和白龙马，你们两位小白啊，嗯、这不是一个 K 歌环节，你们很用心的跟着我们的伴奏啊。<音>我们首先呢，来问一个故事，好不好？就是对面的六个故事，最听起来最想象不到的是哪一个？我觉得蓝衣服的姐姐是看起来最不开心的。对，我们这样好了，我们来问一下，因为你看雷震云，他的名字也很适合今天坐在我们这个神仙故事里面。好，来震云说说看，你那个。不敢一个人待在家里的经历具体是怎么回事啊？前段时间呢，就是洗澡的时候呢，突然就水就变凉了，然后我就说这个怎么办呢？老公又不在家，哎呀，我说那没办法吧，就把那个燃气要把它打燃，可能身上有肥皂，头发上面可以掉了那个肥皂，踩在那地上的时候，一呲一呲一呲啊一呲，就把那个自己呢摔了一个四脚朝天，然后我真的
，喊天不应，喊地不灵，医生痛啊！那个时候真的，那眼泪就直流，因为家里没人，想起都自己真的好可怜。不会的，不会的。所以自从那件事情以后，我就真的不想一个人待在家里，老公到哪我就跟着了。这是个理由，其实是个理由。这事实证明，相爱的两个人会相继丧失一些独立生活的能力。好，那个等一下我们会好好表演节目逗你开心的，好不好？谢谢谢谢。好，今天准备了三个非常精彩的节目。那第一个节目逗你们开心的，帮你们这个带来好心情的是什么节目呢？昨天、今天、过去、不再、回来。下色彩变苍白，从前直到现在，爱还在，远去的你漂泊。真的，这个多才多艺，这个爸爸跟妈妈那么深情款款，让我们好像看到了那个《烈火如歌》的这个舞台版，对不对？我想说，我们好像准备错歌曲了，是不是？目的是要让他开心嘛？对，听起来痛啊，痛啊！你在屋里一出。第二排中间穿蓝衣服的是陈子玉，是不是？迪丽热巴跳舞的时候，她非常的快乐。去年不是他下巴没合上过吗？刚才又是那种状况。险、哦、些这一年又有这么过、啊。我先简单的问一下，喜喜欢刚才的表演吗？喜欢喜欢。你说说看，你去年下巴合不上是怎么回事？就是一七年有很多的那个网红小零食，它其中有一个泥石流叫做灯泡糖。
啊，就是、哎、就是我当时呢，为了追求这个时代潮流，我就买了一个，然后一塞，咦，哎，果然拿不出来。然后过了一会儿，打电话给老师，老师说马上快上课了，你来上课吧。我就我就揣个灯泡糖，嘴里插个灯泡糖，就见几百号的同学去了。拍了照吗？没有。可以给我们来一段看,看一下吗？可以来一段快手的小视频。<笑>是这样，我们在这边特别提醒大家，有很多东西大家都想去尝试啊，但是，就真的有些人是不要去有那个好奇心，好奇害死猫。我,我也下巴脱臼过，我知道很痛苦，因为我以前打篮球把这个下颚骨撞坏过。你你忽然发现你想求救，你不知道该怎么跟人说啊，是，这这完全是合不上的。后来我发现一个小窍门，我不知道每个人，我、嗯哦、偶尔你会把这个颚骨往后推，推完之后它会回去。所以现在我现在从事正骨专业。这样，我问一下旁边那个脱臼两次、下巴脱环两次的那个女生啊，你是说你是为什么来这？刚才说，呃，我现在是一名健身教练啊，对呀、啊。然后我的会员就问我，他说问我会不会什么绝技，是我说我可以把我的拳头塞在我嘴里，然后我可能觉得他可能会多买我几节私教课吧。有谁为了看你吞拳头去买的私教课？你这是什么逻辑？现在很拼的私教们。<笑>然后我就把拳头塞在我嘴里啊，可能可能是没有热身还是怎么，我之前都可以的。那个要怎么热呀？热哪儿啊？就咀嚼肌。<笑>可是你刚刚说拖两次，那一次拖了之后，后来你又搞了一场。第二次是因为他第一次发了朋友圈，效果非常好，然后他朋友非要过来看我，那就没有办法，就只能给他们表演。我还想说，哎，我证明自己的机会到了。我这次热好深是不是？对，然后结果还是脱臼了。就手都还没有伸进去，我只把嘴张开，它就脱臼了。然后我已经学会了自己把它推进去。啊，那这样，呃，希望待会儿这个节目能够让你们这个开心，但是不至于笑到这个下巴脱臼。就大家一起唱二零一七年最红的一些歌，所以大家会唱就一起唱《告白气球》会吗？在这里，在这里等你。我们不一样，不一样。虽然会经历不同的世界，我们都希望来生还能相遇。哇！如果相爱，别说谎，就一点喜欢。说不上恨，别纠缠，别装作感叹，就当做我太麻烦，不忍让自己受伤。我告诉我自己，感情就是这样，怎么一不小心太疯狂。我敢给就敢，所有会唱的朋友，镜头前面是从前的我们，在喝彩，流着泪，声嘶力竭。会唱的朋友，一杯敬明天，一杯敬过往。支撑我的身体，厚重了肩膀。虽然从不相信所谓山高水长，人生苦短，何必念念不忘？一杯敬自由，一杯敬渴望。宽恕我的平凡，驱散了迷惘。好吧，天亮日后总是潦草离场。
清醒的人最荒唐。个人觉得非常的成功，感觉就是像在演唱会是一模一样。我觉得更重要的是好的疗愈性的表演，不是说自己开心自己爽就可以，一定要让对方感觉到互动和被需要。我们唱的时候他们开心吗？非常的开心。我不管，我就是很爽。我第一次跟容祖儿同台演唱，跟容祖儿同台演唱。哎呀，请你们以后对我放尊重点，好吧？等一下，我海涛和吴昕怎么了？哎，哥，也很厉害，不是有红管吗？我们这是麻管。你们不要跟祖儿比，祖儿是我中学的时候把他的海报贴在我课桌上的选手。那后来也贴过杜海涛。好。就是遇到事儿的时候。我发现有一个小朋友啊。一直还是眉头紧锁，看了他有很深的烦恼，就是我们的表情包同学，是不是？你这个发生了什么不开心的事情，跟我们分享一下呀？就是去年有一次我去咱们台看歌手的节目嘛，然后哦,哦，我想起你来了，你接着说，你接着说，然后你本人是正常的呀，哦，没事，你接着说，你接着说，就是。就是我去看之前，导演组打电话给我说，你可以去之前化一点淡妆，因为这样子的话镜头扫的会比较好看嘛。然后我也不知道嘛，我当时买的那种散粉啊，它是带珠光的。然后我去看那期，正好有一个我特别喜欢的歌手赵雷，然后整个就情绪就那种意境嘛，然后再加上那种现场效果非常好，我一下就忍不住哭了出来。哇！但是我必须要说，你经过这一年多的时间，你更帅了，换了一种粉底。<笑>你是情不自禁是不是？就情不自禁，因为现场效果只有来的人才知道现场效果有多棒。对，好，谢谢你为我们台的歌手节目的这个澄清，好不好？我们接下来还是最后一个表演。天元宝，财神到，财神到，满堂皆欢笑，好事都在今朝，福星高照。前一句恭喜发财，后一句红包拿来，把幸福慢慢慢再装进口袋。请女神泡个美颜过来，明天开始你要四海，谁能比我活得更得意、更自在？财神到，财神到，好心的好报。
赠福禄寿，送百长青。春色满人间，此酒饮清。新一年新气象，欢歌笑语。财神到，财神到，好心的好好。财神来，财神来，贺老天元宝。财神到，财神到，满堂皆欢笑。这是财神来赐福，好，祝大家新年，啊，身体旺，事业旺，事事都旺，耶，过年好哦！哎，我觉得你们刚才那个节目应该入选入选春晚，就是对，太有气氛了，歌词也好，气氛也好，如果嘴型能对得更完美一些。财神到，好听的好宝。财神来，财神来，贺宝天元宝。财神到，财神到，满堂皆欢笑。各路神仙的表演呢，都已经表演完了。不知道我们这一边的倒霉蛋有没有开心一点呢？有。好，那接下来的话，就要他们六位来分别投票，看他们更喜欢哪一组的表演。好不好？好，好。你们要抓紧时间讨好一下他们。我我觉得你们应该选我们，嗯，因为我们是真唱。<笑>我觉得你们应该选我们，因为我们发了红包。哦，有事。<笑>我们是一家人，一家三口的表演，所以我觉得应该选我们对。好嘞，我们拉票结束了。好，刚刚的表演大家都看完了。如果你们喜欢的人在。快乐队的话，你就举红色的牌。吴磊，吴磊举手。快乐队，对，快乐队。哎，如果你喜欢刚刚嗨一八队的表演的话，就举蓝色那一面，好不好？好，这样我数三二一，你们一起举牌啊，三、二、一，好，三比三平票，好，皆大欢喜，可以，可以。财神爷，你快赶着走吧！财神爷有点流汗。你生日拜完了，这家要去下家。你是不是着急下班呢？对呀、啊。是这样，因为本身我们就要送给他们六人一人一份幸运礼物。本来是哪一队赢就以哪一队的名义，那现在就直接以我们快乐大本营的名义送给他们，好不好？好。三看看二一，走。呃，每人可以获得快乐大本营限量版台历以及二零一八年任意一场录制的门票。哇，门票。祝大家新年快乐！新年快乐！我们也祝所有的朋友们新的一年都顺利、平安、幸福，好不好？祝福大家！嗯、经过三轮的比拼，我们最终胜利的就是快乐队。Yeah! 好，我们将以快乐队的名义给我们的老人家送出温暖。爱心传递之旅一直在继续。这次，本本来到了长沙县安沙镇的灵放老年公寓，为老人们送来了取暖炉、电饭煲、大米、油等生活物资。冬季寒冷，希望我们的绵薄之力能为爷爷奶奶们送去冬日的温暖，祝他们身体健康。老院的老人们身体健康，祝福大家！如果感到快乐，你就拍快手，快手短视频 APP 为你送来下期剧透。春节要过完了，意犹未尽。我最近有点事儿，我觉得我最近非常不开心。开始上班了，不在状态。我最近压力真的好大的。没关系，我们帮你调整新年姿势。好听的音乐一定让你身心愉悦。张韶涵。苏诗丁、张天翼
，有趣的表演一定让你开怀大笑。翟天临、谭松韵，哎，也对了哈，谁说不能在大雨里面吃饭呢？孙坚、辛芷蕾，像那些。他演唱了一首他驾驭不了的歌曲。今天来到快乐大本营，就是要跟大家证实一件事儿：什么才是真正的歌手？猜不透，想不到。你还可以使劲儿的吃点好吃的，特别爽。各位亲爱的朋友，您现在看到的是柴天林啃冰箱。各位亲爱的朋友，现在您看到的是谭松韵啃盘子。不要被鞋迷惑了啊！相信我，真不是开玩笑，除非我瞎了。嗯、啊，你还可以放肆的大声唱出来，特别减压。恭喜你发财！恭喜你发财！我现在我才紧张，因为我原唱如果唱错了，那我就死定了。还是不开心，那就来看看勤劳的他们吧。我工作十三年，回家过年请一次。我们平时就是二十四小时服务，最希望大家平平安安、快快乐乐。希望你们工作顺利，身体健康，阖家幸福。别想太多了，新年一定会万事顺意。下周六晚，我们一起来嗨唱一把。以上就是我们今天 vivo 冠名的快乐大本营的全部内容。在这再次提醒呢，今年一季度的时候，我们的烈火如歌就会在网络上跟大家见面了。所以呢，请大家一定要多多支持我们的周渝民、迪丽热巴和张彬彬的新作，也请大家记得关注我们袁弘的新的作品。好，也祝福我们的张新成，当然还有拿手喽，我们的吴磊。节目最后，让我们感谢你好漂亮对节目的大力支持。好，新的一年 ，vivo， 祝大家新的一年照亮你们的美。祝大家新年快乐。